হ্যালো ভিরিওয়ান আমরা গত ক্লাসে একটা স্যাটেলাইট এর রৈখিক বেগ এবং কৌণিক বেগ নির্ণয়ের ইকুয়েশন দেখেছিলাম সো কথা মতো আজকে আমরা টাইপ নাম্বার টুটা না দেখে টাইপ নাম্বার থ্রি অর্থাৎ একটা স্যাটেলাইটের টাইম পিরিয়ড বা পর্যায়কাল কীভাবে নির্ণয় করে সেই ইকুয়েশনটা দেখার ট্রাই করব সো এই ফিগারে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেখানে আমরা একটা গ্রহের কথা চিন্তা করতেছি যে এই গ্রহের নাম আমরা দিচ্ছি এক্স এবং এক্স গ্রহ তার ভর কেন্দ্রের ভর বা গ্রহের ভরকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতেছি ক্যাপিটাল এম দ্বারা অ্যান্ড এই গ্রহের অবশ্যই একটা ব্যাসার্ধ থাকবে সো এই গ্রহের ব্যাসার্ধকে রিপ্রেজেন্ট করতেছি ক্যাপিটাল আর দ্বারা এবং আমাদের যে স্যাটেলাইট সেই স্যাটেলাইটের ভরকে রিপ্রেজেন্ট করলাম স্মল এম দ্বারা স্যাটেলাইটটা একটা নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে বা ভূপৃষ্ঠ থেকে একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় যে ভূপৃষ্ঠকে প্রদক্ষিণ করবে বা পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবে বা যে কোনো একটা গ্রহকে প্রদক্ষিণ করবে সো সেই উচ্চতাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতেছি এইচ দ্বারা এখন কথা হইতেছে স্যাটেলাইট যেহেতু একটা বৃত্তাকার পথে প্রদক্ষিণ করতেছে সো আমি যদি ধরে নেই স্যাটেলাইটটা এ পজিশন থেকে যাত্রা শুরু করলো এবং ওমেগা কৌণিক বেগে প্রদক্ষিণ করে পুনরায় এই পজিশনে ফেরত আসলো তাহলে আমি বলতে পারি না স্যাটেলাইটটা একটা পূর্ণ পর্যায় সম্পন্ন করছে আর একটা পর্যায় ভিত্তিক গতি সম্পন্ন করার একটা পূর্ণ পর্যায় সম্পন্ন করতে যে সময় লাগে সেই সময়টাকে আমরা সেই বস্তুটার জন্য কি বলি পর্যায়কাল সো স্যাটেলাইটটা যদি এ পজিশন থেকে যাত্রা শুরু করে পুনরায় এই পজিশনেই ফেরত আসে তাহলে আমি স্যাটেলাইটের যে সময়টা লাগবে এই পদতিক্রমকে সেই সময়টাকে আমরা বলতে পারি স্যাটেলাইটের পর্যায়কাল এখন আমরা সেই পর্যায়কাল নির্ণয় করার চেষ্টা করব আর একটা কথা স্যাটেলাইটের পর্যায়কালকে আমরা এখানে ক্যাপিটাল টি দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করতেছি এখন টাইপ নাম্বার ওয়ানে যখন আমরা স্যাটেলাইটের রৈখিক বেগ নির্ণয় করেছিলাম ইকুয়েশনটা কেমন ছিল ভি ইজ ইকুয়ালস টু রুট ওভার অফ জি এম ডিভাইড বাই আর প্লাস এইচ পরিচয় যদি আরেকবার একটু বলে দেওয়া লাগে তাহলে জি ইন্ডিকেট করতেছে কি ইউনিভার্সাল গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট বা সার্বজনীন মহাকর্ষীয় ধ্রুবক ক্যাপিটাল এমটা রিপ্রেজেন্ট করতেছে কি গ্রহের ভর কেন্দ্রের ভর বা গ্রহের ভর আর আর প্লাস এইচ আর ইন্ডিকেট করতেছে কি গ্রহের ব্যাসার্ধ এইচ ইন্ডিকেট করতেছে কি স্যাটেলাইটটা কত উচ্চতায় প্রদক্ষিণ করতেছে এখন স্যাটেলাইট যে প্রদক্ষিণ করতেছে সেই স্যাটেলাইটগুলো কোথায় পৃথিবীকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করবে স্পেসে অ্যান্ড স্পেসকে একটা বায়ু শূন্য অঞ্চল বা ঘর্ষণ শূন্য একটা অঞ্চল এখন ঘর্ষণ শূন্য বলার রিজনটা এটাই কারণ আমরা এখানে যে স্যাটেলাইটের কথাটা চিন্তা করতেছি সেই স্যাটেলাইটের উপরে যদি কোনো ঘর্ষণ কাজ না করে বা আমরা যদি ঘর্ষণ বলটাকে উপেক্ষণীয়ভাবে চিন্তা করি তাহলে আমি বলতে পারি না স্যাটেলাইটটা একটা সম বেগে সামনের দিকে যাবে কারণ বেগের উপরে যদি ঘর্ষণ কাজ না করে বা বাহ্যিক কোনো বল আমি প্রদান না করি সেই বেগের কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয় না অ্যান্ড যে বেগের মান এবং দিক অপরিবর্তিত থাকে সেই টাইপের ভেলোসিটি বা বেগকে আমরা বলি সমবেগ বা কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি সো আমরা বলতে পারি এখানে স্যাটেলাইটগুলো একটা সমবেগে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করতেছে অ্যান্ড সমবেগে অতিক্রান্ত কোনো একটা বস্তুর দূরত্বের ইকুয়েশন আমরা সবাই জানি এস ইকুয়ালস টু ভিটি আমাদের যেহেতু সময়টা বের করা লাগবে তাহলে আমরা টি সমান সমান কি বলতে পারি এস বাই ভি এখন কথা হইতেছে এসটা ইন্ডিকেট করতেছে কি রৈখিক দূরত্ব তাই না বাট আমার স্যাটেলাইটটি কি রৈখিকভাবে গতিশীল না স্যাটেলাইটটা বৃত্তাকার ভাবে গতিশীল তাহলে এই বৃত্তাকার পথের একটা লিনিয়ার রিপ্রেজেন্টেশন বা একটা রৈখিক প্রকাশ আমরা কিভাবে লিখতে পারি ফাইন কোনো একটা বৃত্তাকার পথের পরিধি সেটাই হইতেছে একটা বস্তুর রৈখিক দূরত্ব ব্যাপারটা কিভাবে এক্সপ্লেন করা যায় ধরে নাও আমি তোমাকে একটা সুতা দিচ্ছি এই সুতাটার দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে স্মল এল এখন এই সুতাটাকে তোমাকে আমি বললাম যে তুমি এই সুতা দিয়ে পরবর্তীতে একটা বৃত্ত বানাও বা একটা সার্কেল বানাও এখন এই বৃত্তের অবশ্যই একটা ব্যাসার্ত থাকবে তাই না তো ব্যাসার্ধটা হচ্ছে আর আর এই বৃত্তের যে পরিধি সেই বৃত্তের পরিধিটা অবশ্যই এই অঞ্চলটা এই বৃত্তের পরিধি কত হবে আর ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট কোন একটা বৃত্তের পরিধি আমরা সবাই জানি সেটা হচ্ছে টু পাই আর অ্যান্ড এই বৃত্তের পরিধিটা আসলে কে উৎপন্ন করছে এল দৈর্ঘ্যের সুতা তাহলে এই বৃত্তের পরিধি টু পাই আর ইজ ইকুয়াল টু যদি আমি এল বলি নিশ্চয়ই কোনো সমস্যা নাই ব্যাপারটা আমরা সেম টপিক এখানের জন্য চিন্তা করতেছি কারণ কি স্যাটেলাইটটা এই উচ্চতায় যে কোনো একটা গ্রহকে প্রদক্ষিণ করতেছে সো আমি বলতে পারি স্যাটেলাইটটা টোটাল কতটা পথ অতিক্রম করতেছে আর প্লাস এইচ ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটা পথ অতিক্রম করতেছে 
and satellite যদি a position থেকে যাত্রা শুরু করে পুনরায় a positione ফেরত আসে আমি বলতে পারি না স্যাটেলাইটটা একটা পূর্ণ পরিধির সমান পথ অতিক্রম করছে r plus h ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট এই বৃত্তাকার পথের পরিধি কি আমার স্যাটেলাইটের রৈখিক বেগ রিপ্রেজেন্ট করবে সো r plus h ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট এই বৃত্তাকার পথের পরিধি কত হবে twice pi r plus h and twice pi r plus h এটা কি কি আমরা আমাদের স্যাটেলাইটের অতিক্রান্ত রৈখিক দূরত্ব বলতে পারি এই কনসেপ্টটা ব্যবহার করে তাহলে s এর রিপ্লেসমেন্টে আমরা এখন কত বসাই দিব s এর রিপ্লেসমেন্টে আমরা এখন বসাই দিতেছি twice pi r plus h এন্ড নিচে আমার কত থাকতেছে v এখন কথা হইতেছে স্যাটেলাইটটা যদি twice pi r plus h পরিধি সমান একটা পথ অতিক্রম করে তাহলে তার যে সময়টা লাগবে সেই সময়টা কি কি আমরা তার পর্যায়কাল বলি না তাহলে এস এর পরিবর্তে যখন আমি এই টোয়াইস বাই আর প্লাস এইচ এর ভ্যালুটা ইনক্লুড করব তখন কিন্তু আমার টি টা আর স্মল টি থাকবে না সেই টি টা এখন কি হয়ে যাবে ক্যাপিটাল টি অর্থাৎ কোন একটা স্যাটেলাইট যদি ভি বেগে আবর্তনশীল হয় তার পর্যায়কালের ইকুয়েশনটা আমরা যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে টোয়াইস বাই r plus h divided by v so eta hi hocche basically v bege ghurnayaman kono ekta satellite er porjaykal nirnoy korar equation so jodi v dewa thake basically amra ei equation diye khub shohoje ekta satellite er time period ba capital t er value ta ber korte pari kintu kotha hoyteche ei term ta ke chaile amra arektu simplify korte pari kibhabe t somoshoman amra jani 2 pi r plus h multiplied by 1 by v এটার আগে মনে করি ডিফারেন্স আছে অবশ্যই নাই এখন কথা হইতেছে এই ভাবে কেন রিপ্রেজেন্ট করলেন ভাই আগেরটাই তো সুন্দর ছিল না সুন্দর অসুন্দরের মেইন কনসেপ্ট না আমরা এই টার্মটাকে আরেকটু বিস্তৃত আকারে লেখা ট্রাই করতেছি সো r h 1 v যেখানে v সমান সমান আমরা আবার যেন কত শিখছিলাম v সমান সমান হচ্ছে রুট ওভার অফ g n ডিভাইডেড বাই r h সো ভ্যালুটা জাস্ট আমরা এখানে একটু বসাই দেই রুট ওভার g m ডিভাইডেড বাই কত r plus h and eta jehetu amar 1 er niche ache so ami indirectly bolte pari je ei term ta er poroborti line e inverse hoye jabe so jodi inverse hoye jay actually amra ki paitesi t is equals to twice pi r plus h multiplied by koto root over of r plus h by gm so basically etai hoyteche m bhor bishishto kono ekta groho eke kendro kore এইচ উচ্চতায় ঘূর্ণায়মান কোন একটা স্যাটেলাইটের পর্যায়কাল বা টাইম পিরিয়ড বের করার ইকুয়েশন সো আজকে আমাদের টপিক বেসিক্যালি এ পর্যন্তই থাকবে এর পরবর্তী টপিকে আমরা যেটা বলেছিলাম যে স্যাটেলাইট কত উচ্চতায় কেন্দ্র করে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতেছে সেই উচ্চতার ভ্যালুটা নির্ণয় করা সো ইনশাআল্লাহ পরবর্তী টপিকে টাইপ নাম্বার 2 তে আমরা সেই রিলেশনটা বের করার ট্রাই করব এর পরবর্তী টপিকে বেসিক্যালি আমরা একটা স্যাটেলাইট কত উচ্চতায় পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতেছে সেই উচ্চতার মানটা নির্ণয় করতে যাচ্ছি সো স্যাটেলাইটটা আসলে কত উচ্চতায় অর্থাৎ এই ফিগারে স্যাটেলাইটটা কত উচ্চতার একটা প্রদক্ষিণ করতেছে সেই হাইটের ভ্যালুটা আমরা বের করব সো এই হাইটের ভ্যালুটা বের করার জন্য আমরা এর পরবর্তী টাইপে যেটা দেখার কথা ছিল বাট আমরা সেটা আগে দেখে ফেলছি কি ছিল একটা স্যাটেলাইটের পর্যায়কাল বের করার ইকুয়েশন সো পর্যায়কালের বের করার ইকুয়েশন থেকে এই জিনিসটাকে ক্যালকুলেট করা ট্রাই করি সো একটা স্যাটেলাইটের পর্যায়কাল আমরা জানি t is equals to twice pi r plus h multiplied by r plus h by কত gm সো আমাদের মেইন ইন্টেনশন থাকবে যে এখান থেকে এইচ এর ভ্যালুটা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যায় পয়েন্ট অফ ইনারের আরেকটা কথা আমি তোমাকে বলে দেই যদি কখনো তোমাকে একটা স্যাটেলাইট কত উচ্চতায় প্রদক্ষিণ করতেছে সেটা বের করতে বলে তোমার সেই কোশ্চেনে অবশ্যই অবশ্যই স্যাটেলাইটের রৈখিক বেগ এবং পর্যায়কাল সেই দুটো দেওয়া থাকবে ওকে সো এই জিনিসটা একটু মাথার মধ্যে রাখবা সো আমরা টি এর ভ্যালুটা বা টি এর ইকুয়েশন থেকে এইচ এর ভ্যালুটা বের করতে যাচ্ছি সো এইচ এর ভ্যালুটা যেহেতু এখানে তোমার রুট ওভার এর ভিতরে আছে আমরা ফারস্টে রুট ওভারটাকে ওমিট আউট করে দেই রুট ওভার ওমিট আউট করার জন্য কি করব উভয় পাশে বর্গ করে দিব সো বর্গ করে দিলে থাকবে কি t স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 4 পাই স্কয়ার r প্লাস h হোল স্কয়ার মাল্টিপ্লাইড বাই কত r প্লাস h ডিভাইডেড বাই gm r প্লাস h হোল স্কয়ার মাল্টিপ্লাইড বাই r প্লাস h একসাথে কি লেখা যায় r প্লাস h হোল কিউ সো 4 pi square multiplied by r plus h whole cube divided by koto gm আমাদের ইন্টেনশনটা হইতেছে h এর ভ্যালু বের করা তাহলে আমরা r plus h রিলেটেড টার্মটাকে এক পাশে লিখি বাকিগুলোকে এক পাশে পাঠাই দিই তাহলে gm টা t স্কয়ার এর সাথে গুণ হয়ে যাবে সো t স্কয়ার মাল্টিপ্লাইড বাই gm 4 pi স্কয়ার টা নিচে চলে আসলো 4 pi স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি বলতে পারি r plus h whole cube 
এখন এই চেয়ার ভ্যালুটা বের করার জন্য আমরা উভয় পক্ষে কিউবিক রুট ওভার করতে পারি সো কিউবিক রুট ওভার করলে আলটিমেটলি আমার থাকবে আর প্লাস এইচ ইজ ইকুয়াস টু কিউবিক রুট ওভার অফ টি স্কোয়ার জি এম ডিভাইড বাই কত ফোর বাই স্কোয়ার তাহলে এইচ সমান সমান আমরা কত বলতে পারি এই টার্মটাকে চাইলে আমরা এভাবে বলতে পারি কিউবিক রুট ওভার অফ টি স্কোয়ার ইন্টু জি এম ডিভাইড বাই ফোর পাই স্কোয়ার মাইনাস কত আর সো এটাই হইতেছে বেসিক্যালি একটা স্যাটেলাইট কত উচ্চতায় পৃথিবীকে কেন্দ্র করে বা একটা গ্রহকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করতেছে সেটা নির্ণয় করার ইকুয়েশন এখন একটা কথা একটু বলে দিই আমি পার্সোনালি এই ইকুয়েশনটা কখনোই তোমাদের মুখস্থ করতে রেকমেন্ড করব না কারণ এই টার্মের ভেতরে এমন কিছু পজিশন আছে যেই পজিশনগুলো খুব সহজেই ওলট পালট হয়ে যেতে পারে সো উপায় কি যদি কখনো তোমাকে একটা স্যাটেলাইট কত উচ্চতায় প্রদক্ষিণ করতেছে সেটা নির্ণয় করতে বলে সবসময় আমরা এই ইকুয়েশনটাকে প্রায়োরিটি দিব কারণ এটার তুলনায় এই ইকুয়েশন মনে রাখাটা একটু সহজ অ্যান্ড এই ইকুয়েশন থেকে জাস্ট আমি কয়টা ক্যালকুলেশন করছি এক দুই তিন তিন চারটা লাইন ক্যালকুলেট করলেই বেসিক্যালি তুমি এরকম একটা ফরমেশনে আসতে পারবা সো কখনোই এই ইকুয়েশনটাকে মুখস্থ করার রেকমেন্ডেশন আমি তোমাকে দিব না সবসময় এই ইকুয়েশনটা থেকেই এইচ এর ভ্যালুটা বের করা ট্রাই করবা অ্যান্ড স্যাটেলাইটের টপিক রিলেটেড ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম অ্যান্ড এই ইকুয়েশনগুলো আমরা কোন কোন টপিকের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি সেটা ইনশাল্লাহ আমরা যখন স্যাটেলাইট রিলেটেড ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করব তখন খুব ভালো মতো দেখবো বাট ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন